你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：任嘉伦流水迢迢，白衣路透梦回锦衣之下。这是任嘉伦的孤独，不是黑历史，不是中二病。任嘉伦流水迢迢，白衣路透梦回锦衣之下，与李兰迪同框簪花互动。在这个充满变数的演艺圈，今年的暑期对于演员任嘉伦来说似乎格外寂寞。通常情况下，他的作品层出不穷，但今年。原定播出的现代剧《暮色新约》却因多重原因黯然收场。与此同时，另一部期待已久的剧《流水迢迢》悄然开机，以全新的角色和故事线重心吸引了观众目光。剧集播出和当期改变的背后，任嘉伦的演艺生涯正在经历巨大的变革。让我们一起回顾他近期的职业轨迹，深入探讨这位演员的未来走向。原本，如果无忧度能够按计划播出。接下来播出的更五季将保持任嘉伦半年一部作品的频率。然而，命运有时候难以预测，无忧度的未知命运让他在今年演艺生涯中留下了不少悬念。这一系列变故将任嘉伦的演艺生涯推向了一次重要的十字路口，而《流水迢迢》成为了他职业生涯的一次逆袭之旅。这部由任嘉伦、李兰迪、徐正熙领衔主演的古代传奇电视剧，承载着许多期待。剧情改编自萧楼的同名小说，讲述了姜慈、魏昭、裴衍之间交织的情感和国家存亡之事。姜慈是一个少女，她经历了一番风风雨雨，学有所成，下山游历人间，常见识。但在这个过程中，她卷入了左相裴衍与月落城城主魏昭的权谋之中。左相裴衍渴望权势，魏昭则为了保护月落城的百姓，毅然与裴衍抗衡。在敌人的入侵下，两人不得不团结在一起，放下私欲，共同保卫家园。这部剧的制作团队也在为观众提前呈现了一些引人注目的照片，引发了广泛的热议。其中，一组异域风情的照片展现了任嘉伦、李兰迪、张清雅等演员穿越时空的风采，吸引了观众的目光。另外一组照片中，任嘉伦身着白衣，头戴玉冠，骑在高大的马背上。展现了角色的威严和风采，这一画面让人回想起他在《锦衣之下》中的角色陆毅，引发了观众的深刻回忆。这些路透照片中还呈现了一段看似浪漫的场景：任嘉伦向李兰迪赠送一朵花，李兰迪接受后不禁显得有些害羞。这个情节令人充满期待，让观众脑补出了一出佳话。无论发生什么，演员任嘉伦都将不断探索演艺领域的可能性。迎接职业生涯的新挑战，他的才华和坚韧将一如既往地为观众带来惊喜和感动。不管是在屏幕前还是幕后，我们期待看到他在《流水条》条中的出色表现，也期待看到他在未来的作品中不断进步和成长。总结而言，演员任嘉伦的职业生涯充满了起伏和变数。他在今年的演艺道路上遇到了一些不可预测的挑战，但《流水条条》的开机为他带来了崭新的机会。观众们将密切关注他在这部古代传奇中的表现，也期待住看到他未来的职业发展中所创造的精彩时刻。无论未来如何，任嘉伦将继续勇敢前行，为观众呈现更多精彩的演绎作品，不断挑战自我，追逐梦想。这个多彩的演艺世界中，他的才华将继续闪耀。今年暑期，任嘉伦的剧集《暮色新约》由于一系列原因播出较为低调。与去年繁忙的作品当期相比，今年的作品较少。虽然他参与的其他剧集也在筹备中，但播出时间尚未确定。此外，今年综艺节目相对减少，为艺人的当期提供了更多空间。任嘉伦参演的古代传奇剧《流水迢迢》正在拍摄中，吸引了网友的关注。剧情介绍中的角色关系和情感吸引了观众的兴趣。娱乐产业竞争激烈，但作品的质量和受欢迎程度仍然是成功的关键因素。对于观众来说，这部剧可能会成为一次令人期待的娱乐体验。02、国超文集被笑十年，这是任嘉伦的孤独，不是黑历史，不是中二病。亲爱的，请放松。这一期节目邀请到的嘉宾是任嘉伦，喜欢任嘉伦的粉丝真的是有福了。最近任嘉伦的综艺特别的多。这就是他红了的证明啦！因为这一期的节目，喜欢任嘉伦的粉丝应该会更加爱他，路人也会转粉吧。第一，任嘉伦真的是一个很会感恩的人。
，任嘉伦和张大大感觉是八竿子都够不住的两个人，但是两个人是相识在巴沙之夜的十五周年上面。张大大说这是自己办的节目，那天就突然找了任嘉伦，但是没有想到的时候，任嘉伦马上就答应了，这让张大大很意外。任嘉伦给出的理由就是在那次巴沙之夜里面，张大大对他的照顾。因为那时候他是演艺圈的新人，但是当时张大大把他拉到身边一起聊天，让他坐在靠里的位置，让他觉得很温暖，有家的感觉。也是因为这一次，所以张大大一找他，他就马上答应了。因为一个暖心的事情，一直记得，真的是很感恩的一个人。第二，很实诚，会欣赏别人的人。张大大看了任嘉伦的歌单，发现他毫不保留地说了自己很欣赏 Johnny J。当时在《快乐大本营》的时候就很欣赏他，每次心里有不舒服的时候，就希望听到这首歌。张大大对任嘉伦的评价是很真诚，没有人会这么炙热的表现对其他艺人的喜爱。第三，任嘉伦是一个很操心的人，任嘉伦出门一定要做好所有的准备，要做好攻略，玩什么，吃什么，这样才会把行程安排得更好。其实这样操心的男人，大多人都是很喜欢的吧。十年的冰拼球让任嘉伦变得很慢，但是很多说起任嘉伦的国超文集，有的时候有的人会嘲笑任嘉伦的国超文集里面的语录，比如这一句“做什么事情，只要没有了信心，就等于就此结束了”。任国超打起精神来吧，不管你的身边是多么的混乱，你都要坚持。或许现在我们看来很中二，但是这不是啥也不是黑历史，只是一份属于当年的孤独感，那是任嘉伦当时只身一人的孤独感。可能有的人会无情地嘲笑这一段，但是只有有过这种孤独感和挫折感的人，才会懂得其中的滋味。国超文集是任嘉伦这些年成长的见证，是一个男人的成长，也更加希望还有国超文集第二版本，让我们看到一个正在上升期的任嘉伦。